குட் மார்னிங் ஆல் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓகே நான் பேசுற ஆடியோ கிளியரா இருக்குங்களா we have our chat section is open so people able to hear my voice please put it in the chat section able to hear my voice ஓகே மிஸ்டர் துரை செல்வன் நான் பேசுற கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது சார் பட் சாட் வந்து டிசேபிள் ஆயிருச்சு அப்படினா சார் வாட்ஸ்அப் பாக்குறாரு சார் ஓகே थैंक यू थैंक यू ஓகே இப்போ சேட்டை ரீஎனேபிள் பண்ணியிருக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் சைட்வேஸ் அண்ட் ட்ரெண்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ட்ரேடிங்கில் வந்து சில பேர் ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க சில பேர் ஈக்குவிட்டி ட்ரேட்ஸ் பண்ணுறவங்க இருப்பீங்க இது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே பாருங்கள் இப்போ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால பேசிக்கா சில விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து நம்ம டாப்பா வந்து நாலு நாலு இண்டிசேஸ் வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சரிங்களா இந்த நாலு இண்டிசேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஃபின் நிஃப்டி அடுத்து மிட் கேப் நிஃப்டி இப்ப புதுசா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிட் கேப் நிஃப்டி சரிங்களா இதுல வந்து ஒன்னு ஒன்னுக்கும் அதோட லாஸ்ட் சீஸ் என்ன பாக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் அதோட வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாங்க அடுத்து வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறத நம்ம இடையே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நிஃப்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா இதோட லார்ட் சைஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லார்ட் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி சரிங்களா அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அதை நிஃப்டி ஃபிஃப்டினாவே அதில் வரக்கூடிய ஐம்பது ஸ்டாக்ஸ் இதில் வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிலையன்ஸ் அடுத்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அடுத்து ஐசிஐசி பேங்க் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து வந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோட லாட் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து டுவெல் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஏஜ் பாருங்க ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடியது ஃபின் நிஃப்டி ஃபின் நிஃப்டியோட லாட் சைஸ் ஃபார்ட்டி இதில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கு சரிங்களா இதோட வெயிட்டேஜ் அதாவது வெயிட்டேஜ் சொல்லக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நா இப்போ இந்த இருபது ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இருபதுல நம்ம டாப் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நம்ம ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ ஃபின் நிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய வெயிட்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சியும் ஐசிஐசிஏ இது மட்டுமே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கு சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து மிட் கேப் நிஃப்டி பார்க்க போகிறோம் இதில் மிட் கேப் நிஃப்டியோட லாட் சைஸ் செவன்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு சரிங்களா இதில் வெயிட்டேஜான ஸ்டாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அடுத்து அடுத்து <laughs> இப்போ நம்ம பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் நிஃப்டி பார்த்தோம் அடுத்து பேங்க் நிஃப்டி ஃபின் நிஃப்டி அடுத்து மிட் கேப் நிஃப்டி சரிங்களா இதை நாலுலேயுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் காமனாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சியும் ஐசிஐசிஐ பாருங்கள் ஓ எல்லாத்துலேயும் இப்போ நிஃப்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த மூணு ஸ்டாக்ஸ் மட்டுமே தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது அதுக்கடுத்து பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ அடுத்து ஃபின் நிஃப்டி ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ இதில் மட்டும் மிட் கேப் நிஃப்டி மட்டும் கிடையாது அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மூணுமே சேம் சேம் டைரக்ஷனல் மூமெண்ட் ஆகும் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பின் நிஃப்டி சேம் டைரக்ஷனல் மூமெண்ட் ஆகும் சரிங்களா அதனால ஒரு சப்போஸ் நம்மளோட பரஜன் பண்ண நமக்கு நிஃப்டியோட ட்ரெண்ட் அல்லது பேங்க் நிஃப்டி ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா மற்ற ட்ரெண்ட் மோரல்லஸ் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி டு நைன்டி பர
அதே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆனா எக்ஸப்ட் மிட் கேப் நிப்டி இதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நீங்க மிட் கேப் நிப்டி ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா அது வந்து டிஃப்ரெண்டா ட்ரேட் ஆகும் நம்ம போய் நிப்டி இறங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி மிட் கேப் நிப்டியை செல் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா ஓகே இப்போ சொன்ன வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா ஓகேல்ல அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்ப மார்க்கெட் ஃபேஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப மார்க்கெட் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகுது பாத்தீங்களா இப்ப மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேண்டமா மூவ்மெண்ட் ஆகாது சரிங்களா அது மொத்தம் ரெண்டே ஃபேஸ் தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன சொல்றோம்னா சைட்வேஸ் ஃபேஸ் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து ட்ரெண்டிங் ஃபேட் நம்ம இந்த ட்ரெண்டிங் ஃபேஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா புல்லிஷ் மார்க்கெட்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் சரிங்களா புல்லிஷ் மார்க்கெட் பேரிஷ் மார்க்கெட் சொல்லுவோம் இதுதான் ட்ரெண்டிங் ஃபேஸ் சரிங்களா சைட்வேஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகாது நமக்கு வந்து இப்ப பாருங்க இதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேன் கொடுத்துருவோம் பிரைஸ் மூவ்ஸ் இன் ரேஞ்ச் சே ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்ப இந்த ஐநூறு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரைஸ் வந்து மேலையும் பிரேக் அவுட் ஆகாது சரிங்களா இதே மாதிரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிளையும் பிரேக் அவுட் ஆகாது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே பேன் நிப்டி ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தங்க மார்க்கெட் அன்னைக்கு வந்து சைட்வேஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த சைட்வேஸ் வந்து எதை நமக்கு வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க சரிங்களா ஏன்னா இப்ப அந்த சார்ட் எடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கலாம் இப்ப சார்ட் பேட்டர்ன் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரேடருக்கு நம்பர் ஒன் என்னதுங்க நம்பர் ஒன் வந்து சார்ட் நீங்க சார்ட் பார்க்காம நம்ம பிளைண்டா நம்ம எதையுமே பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம சார்ட்டை பாக்குறோம் சார்ட் எதுக்காக பாக்குறோம்னா நம்ம இந்த பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ வந்து இதுல என்ன பேனட் நம்ம அதுல வந்து அதுல என்ன வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரைமரியா ஸ்டடி பண்ணணும்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதுதான் இந்த ஃபேசஸ் அப்ப வந்து நம்ம ட்ரேடருக்கு இப்ப நம்ம கரண்டா என்ன பேஸ்ல இருக்கும்னு தெரியாம என்ட்ரி பண்ணீங்கன்னு என்ன ஆகுங்க ஃபுல்ல ட்ராப் ஆயிரும் சரிங்களா இந்த ட்ராப் மூவ் வந்து இந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டி இப்ப சப்போஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட நம்ம சைட்வேஸ் தெரியாம பை எடுத்துடுறீங்க சரிங்களா அப்ப என்ன ஆகும் மேல போயிட்டு கீழே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பொசிஷன்ஸ் கரைய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பை ஆகுன்னு நினைச்சிட்டு அங்க வந்து பை எடுக்கிறீங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பை எடுக்கிறீங்க இப்ப மார்க்கெட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளவு இறங்குனா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இறங்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் அப்ப என்ன ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அளவு வந்துடும் வெறும் வந்து டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்துடும் திரும்ப ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்ப ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு சரிங்களா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணி அந்த கால் ஆப்ஷன் கட் பண்ணிட்டு திரும்ப புட் ஆப்ஷன் பை எடுக்கிறீங்க ஆனா திரும்ப இறங்காம மேல இறக்கணும் ஆகும் புட் ஆப்ஷன் கரையும் அப்போ நம்ம நமக்கு ட்ரேடர்ஸுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரியா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கும் சைட்வேஸா இல்ல ட்ரெண்டிங்கானு தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அது தெரியாம நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது அதுல எப்படி சைட்வேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனா எப்பவுமே அந்த பிரைஸ் வந்து ஒரு ரேஞ்சிலேயே மூமெண்ட் ஆகும் சரிங்களா இதுக்கடுத்து உங்களுக்கு சார்ட்லயும் நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரிங்க இதை நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா அந்த ஃபேஸ் எப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து போக முடியும் சரிங்களா இதுக்கடுத்து வந்து இந்த சைட்வேஸ் ஃபேஸ் வந்து நமக்கு என்ன நமக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்ஸ் அண்ட் பியர்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா இருக்கிறாங்க சரிங்களா அந்த பர்டிகுலர் பிரைஸ் பாயிண்ட்ல புல்ஸுக்கும் வெற்றி இல்ல பியர்ஸுக்கு வெற்றி இல்ல ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால இவங்களால இந்த பிரைஸுக்கு மேலேயும் போக முடியல அதே மாதிரி பிரைஸுக்கு கீழேயும் வர முடியல சரிங்களா அப்ப என்ன அர்த்தங்க சைட்வேஸ் பேஸ்ல புல்ஸ் அண்ட் பியர்ஸ் ஈக்குவல் ஈக்குவல் கண்ட்ரோல் இருக்காங்க சரிங்களா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் ஆகக்கூடியது அடுத்த தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இவ சைட்வேஸ் பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய ட்ரெண்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஃபேஸோட அந்த பிரைமரி ஃபேஸ் தான் வந்து சைட்வேஸ் சரிங்களா அப்ப சைட்வேஸ்ல தான் அடுத்து ட்ரெண்டிங் ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அப்ப நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணணும்னா சைட்வேஸ் எப்ப முடியுதுன்னு தெரியணும் இல்லைங்களா அப்ப முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஃபேஸ்ல நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா நம்ம சைட்வேஸ்லும் ட்ரேட் பண்ண முடியும் நம்ம ட்ரெண்டிங்லும் ட்ரேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ரெண்டுலயுமே எப்படி ப்ராஃபிட் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லப்படுற அடுத்தது அடுத்து பாருங்க இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மோஸ்ட்லி சைட்வேஸ் ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால நம்ம அந்த
இந்த டாப் அது அவங்க வெயிட் டேஸ் அப்போ அவங்க டிசைட் பண்ணுறதா நடக்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ சப்போஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க மார்க்கெட் வந்து மேலே போகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் பிளாக் ராக் வந்து வேர்ல்டே டாப் ஃபண்ட்ஸ் ஹெச் ஃபண்ட்ஸ் அவங்க வந்து செல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு சைடு மூமெண்ட்டே நடக்காது அப்போ வந்து மார்க்கெட் ரொம்ப சைட்வைஸாக போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு என்னத்துங்க அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப நேராவாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சரிங்களா போன வாரத்தில் அவங்க ஒரு பை போஷன் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாமே அதை இன்னைக்கு அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணுறப்போ அது சைட்வைஸாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டிஐஎஃப்ஐஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பை பண்ணுறாங்க சரிங்களா மார்க்கெட் டூ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா அவங்க செல் பண்ண ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகும்னா திரும்ப அந்த ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கே வந்துடும் சரிங்களா அப்படி விட மாட்டாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மார்க்கெட்டை டூ ஹண்ட்ரட்ல சஸ்டெயின் பண்ண வைப்பாங்க சரிங்களா மேலேயும் போகாது கீழேயும் வராது அந்த டூ டுவெண்ட்டிலிருந்து அந்த ஒன் எயிட்டி ரேஞ்சுக்குள்ளேயே ஆவரேஜாக டூ ஹண்ட்ரட்ல செல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே மேலையும் கீழே மேலையும் மூமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அப்ப அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நம்பர் ஒன் ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்றாங்க அந்த பொசிஷன்ல இருந்து வெளியே வர்றாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது ரீபொசிஷன் பண்ணலாம் எப்படின்னா சப்போஸ் பிளாக் ராக் வந்து அந்த பொசிஷன்ல இருந்து வெளியே வந்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாங்களே ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அங்க ரீஎன்ட்ரி பண்ணி திரும்ப அந்த மார்க்கெட்டை மேல கொண்டு போகலாம் சரிங்களா அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த சைட்வேஸ்ங்கிறது புல்ஸ் அண்ட் பேரஸோட கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் அடுத்த ரெண்டாவது வந்து அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கலாம் இல்ல ரீபொசிஷன் நடக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியது தான் பிரேக் அவுட் ஃபேஸ் அதுதான் வந்து ட்ரெண்டிங் சொல்றது சரிங்களா பாருங்க இது அந்த சார்ட்ல இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பேங்க் நிஃப்டியோட லாஸ்ட் வீக் சார்ட் சரிங்களா இதுல பாருங்க இந்த ரேஞ்ச் வந்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஜஸ்ட் வந்து அது இந்த லைன் கிட்ட போகுது மார்க்கெட்டு அப்புறம் திரும்ப நமக்கு அந்த மார்க்கெட் இறங்குது திரும்ப அந்த சேம் லைன் கிட்ட போகுது திரும்ப வந்து நம்ம அந்த மார்க்கெட் இறங்கு இது வந்து ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சேனல் மாதிரி வருது பாத்தீங்களா இங்கிருந்து வந்து மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்ப இந்த லெவல் இந்த சேனலுக்குள்ள ட்ரேட் ஆகுறதா நம்ம சைட் வேஸ் பண்ணு பாரு இங்கே இருக்குது இங்கேயும் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஃபேஸ்லையும் மார்க்கெட் மேலே கீழே இறங்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேஞ்ச் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பிரேக் அவுட் ஆகுது சரிங்களா இது சைட் வேஸ் இது ட்ரெண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா ஓகே இது வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் சேட்டில் சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கான கொரீஸை நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் இதுக்கு அடுத்து ஒன்னொன்னா நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா இப்போ சொன்ன வரைக்கும் ஓகே பாருங்க அடுத்து வந்து எப்படி இந்த நம்ம சைட்வேஸ் வந்து ஃபைன் பண்றது சரிங்களா நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் என்னென்ன பா அதை என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருந்தா இதை நம்ம சைட்வேஸ்ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு என்னன்னு பாருங்க அதாவது வந்து இதை நான் வந்து ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ட்ரேடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் சொல்றேன் நீங்க நார்மல் ட்ரேடர் இருக்கக்கூடிய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆப்ஷன் ட்ரேட் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வால்யூம் எடுத்துட்டு வருது சரிங்களா ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் கம்பைண்ட் அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சைட் வேஸ் நடக்கிறப்ப என்ன நடக்கும்னா ஏடிஎம் ஏடிஎம் பிரைஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பிரைஸ் கரைய ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஏடிஎம் ஸ்டாடல் பிரைஸ் சொல்றாங்க பாருங்க இப்ப வந்து மார்க்கெட் சப்போஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கக்கூடிய கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே கரையும் அந்த இடத்துல ஓகேங்களா வேகமா கரைஞ்சிட்டு வரும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதோ அது அதோட கம்பைன் பிரிமியம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒன் நைன்டி ஒன் நைன்டி இப்படியே வந்துகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து மார்க்கெட் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா சில கால் சைடு கொஞ்சம் போற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து புட் சைடு போற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கீழே பிரைஸ் அது இறங்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இந்த ஆப்ஷன் ஏடிஎம் ஸ்டேட்டல் பிரைஸ் வந்து அந்த இடத்துல பிரீமியம் டிக்கே ஹெவியா இருந்ததுன்னா இது சைட் வேஸோட ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேஷன் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் ஹையர் ஹையும் போகாது சரிங்களா அதாவது ஹையர் லோ அதாவது ஏற்கனவே இருந்த ஹையோட கம்மியான ஹை இருக்கும் ஏற்கனவே இருந்த லோவோட ஹையரான லோல இருக்கும் சரிங்களா இதை நான் உங்களுக்கு சார்ட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம்
ஹெவிய மூவ்மெண்ட் ஆகும் அதுதாங்க நடந்திருக்கு இது பாருங்க மார்க்கெட் இறங்கி ஒரு தடவை ஒரு ட்ராப் கொடுத்துட்டு திரும்ப பாருங்க மார்க்கெட் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆகுது அது உங்களுக்கு வந்து ஹெவி வால்யூம்னு நமக்கு இந்த ரெண்டு இந்த மூணு கேண்டிலுமே ட்ராவல் ஆயிருக்கு சரிங்களா அப்ப இந்த மாதிரி ஃபேஸை வந்து நம்மளால ஈஸியா வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே இதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ரேஞ்ச் ட்ரேடிங் பண்றோம் இல்லைங்களா ரேஞ்ச் ட்ரேடிங் விடவே பாத்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் ட்ரேடிங் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்கும் சரிங்களா ரேஞ்ச் ட்ரேடிங்கிறது என்னது பண்ண சைட் வேஸ் தான் நம்ம ரேஞ்ச் ட்ரேடிங் சொல்றோம் சரிங்களா இப்ப இந்த ரேஞ்ச் ட்ரேடிங் அது ஒரு ரேஞ்சில இருந்து அது வந்து மேல பிரேக் அவுட் ஆகுது இப்போ நம்ம சப்போஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல இருக்குது மார்க்கெட் அங்க இருந்து நம்ம ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குள்ளேயே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கு சரிங்களா திடீர்னு ஒரு ஹவர்லி கேண்டில் என்ன ஆகுதுனா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரேக் பண்ணி போகுது அப்படின்னா ஓகேங்களா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அந்த ரேஞ்ச் அது பிரேக் பண்ணுது சரிங்களா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஒரு கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு ரிஸ்கே வேண்டான்னு என்ன பண்ணலாங்க ஆப்போசில் புட்டை செல் பண்ணலாம் மார்க்கெட் வந்து ஹை பிரேக் ஆகிறப்போ ஒன்னா காலை பை பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாங்க ஜஸ்ட் புட்டை செல் பண்ணலாம் எங்க புட்டை செல் பண்ணணும் அப்படின்னா ரேஞ்சோட லோவஸ்ட் பாயிண்ட்ல செல் பண்ணணும் இப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல இருக்கக்கூடிய புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க ஓகே மிஸ்டர் வனப்பள்ளி ரங்கநாதம் ஆக்சுவலி இது வெபினார் இஸ் இன் தமிழ் ஓன்லி வில் கம்ப்ளீட் இன் தமிழ் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் தட் இஃப் ஹேவ் அ டைம் யூ வில் கண்டிட் இன் இங்கிலீஷ் ஓகே ஓகே பாருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சைட் வேஸ் பேட்டர்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து மினி டோனில் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டைம் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஹவர்லி போயிட்டேன் சரிங்களா இந்த ரேஞ்ச் ட்ரேடிங்ல வந்து நம்மளால வந்து லோவஸ்ட் டைம் ஃபிரேம்லாம் ஃபைன் பண்ண முடியல ஜஸ்ட் ஹையர் டைம் ஃபிரேமுக்கு போய்க்கணும் சரிங்களா இந்த ஹையர் டைம் ஃபிரேம்ல என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இது வந்து இப்ப டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து ஒன் டே அதாவது நேத்து நேத்து ஃப்ரைடேவோட மூமெண்ட் சரிங்களா இந்த ஃப்ரைடே மூமெண்ட்ல வந்து இப்போ இங்க இருக்கு பாருங்க இது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து இதுக்குள்ள நான் சைட் வேஸும் இருந்திருக்கலாம் சரிங்களா மார்க்கெட் மேலேயும் போயிருக்கு கீழே வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம போய் ஒன் மினிட்ல டெப்தாக போய் சைட் வேஸை பார்க்க முடியல அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஹவர்லி கேண்டில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதோட லோன் ஹையை மார்க் பண்ணிக்கணும் இவ்வளவுதான் இப்போ இந்த லோன் ஹை மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்ட் கேண்டில் எங்க பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஹை பிரேக் பண்ணியிருக்கா லோ பிரேக் பண்ணியிருக்குங்களா இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் இது வந்து மார்க்கெட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்லி கேண்டில் சரிங்களா இந்த ஹவர்லி கேண்டிலுக்கு அடுத்த ஒரு கேண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆகி ஹை பிரேக் பண்ணியிருக்கா லோ பிரேக் பண்ணியிருக்குங்களா இப்ப சேட்ல நீங்க சொல்லலாம் ஓகே பாருங்க நமக்கு வந்து லோ பிரேக் பண்ணிருக்கு சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து மார்க்கெட் ஃபேஸ வந்து ரொம்ப போய் டெப்தா நம்மளால ஃபைன் பண்ண முடியல அது வந்து ஹையஸ்ட் நமக்கு வந்து ஹையர் லோவ் இருக்கா இல்ல லோவர் ஹையர் இருக்கான்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹவர்லிக்கு மாத்திக்கங்க இந்த சார்ட் ஹவர்லிக்கு மாத்திட்டு ஹவர்லியோட ஹை அண்ட் லோவ மார்க் பண்ணுங்க சரிங்களா மார்க் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய கேண்டில் ஹை பிரேக் பண்ணதா லோ பிரேக் பண்ணதான் பாருங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்குன்னா லோ பிரேக் பண்ணிருக்கு சரிங்களா நீங்க லோ பிரேக் பண்றப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பாயிண்ட்ல ஏடிஎம் பிரைஸ்ல சரிங்களா இப்ப வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன் ஃபிஃப்டி டூ இருக்கு அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன் ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷனை பை எடுக்கணும் சரிங்களா இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த கேண்டில் நமக்கு அந்த கேண்டில் ஹை என்ன இருக்குன்னு பாருங்க அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணலாம் ஒன்னா புட் ஆப்ஷனை இங்கே பை பண்ணணும் இங்க கால் ஆப்ஷனை நீங்க லாங்ல தள்ளி செல் பண்ணணும் எதுக்காக நம்ம வந்து பக்கம் இதவே செல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாங்க இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏடிஎம் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்ல நம்ம செல் பண்ண அதோட ஃபிளக்சுவேஷன் அதோட பீட்டா வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஃபிஃப்டி அண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் ஒரு ஆசலேஷன் மேல போனாவே என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் வேகமா ஏற ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதனால ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் லாங்ல இதுலேயே
மொத்தம் நாலு விதமான பேட்டர்ன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் எம் அடுத்து டபிள்யூ அடுத்து சேனல் அடுத்து பீனட் பேட்டர்ன் சரிங்களா இந்த மொத்தம் நாலு பேட்டர்ன் தான் இருக்குல்ல டாமினேஷன் சரிங்களா மார்க்கெட்ல அதிகமா டாமினேட் ஆகுது சரிங்களா ஓகே பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீனட் பேட்டர்ன் சொல்லக்கூடியது அதான் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஒரு ஹை போயிருக்கு அப்புறம் திரும்ப லோ வந்திருக்கு அப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹையர் லோ அடுத்து லோவர் ஹை இது வந்துருச்சு இல்லைங்களா அப்ப வந்து நம்ம ரெண்டு லைன் டிரா பண்ணிக்கலாம் அதாவது மார்க்கெட் ப்ரீவியஸ் ஹையவோ லோவோ பிரேக் பண்ணாம அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ட்ரேட் ஆகுது பாத்தீங்களா ஹையர் லோ அடுத்து லோவர் ஹை வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல நீங்க ஒரு ரெண்டு லைன் டிரா பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிரா பண்ணா நமக்கு ட்ரையாங்கல் மாதிரி வருது பாத்தீங்களா இதுதான் பீனட் பேட்டர் அப்போ என்ன இந்த பேட்டர்ல இருந்து மேல பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா பை அடுத்து கீழே பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா செல் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இது பாருங்க டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஆக்சுவலி டபிள்யூ பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது ஒரு புல்லிஷ் பேட்டர்ன் எப்பயும் வந்து மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேல ஏறுது அப்புறம் இறங்குது கீழே அப்புறம் திரும்ப மேல ஏறிட்டு இறங்குது பாத்தீங்களா இது வந்து தேர்ட் வேவ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வேவ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இந்த ரெண்டு ஹையையும் பிரேக் பண்ணணும் அதாவது இந்த ப்ரீவியஸா வந்த ரெண்டு ஹையும் பிரேக் பண்ணுது பாத்தீங்களா அதான் டபிள்யூ பேட்டர்ன் அப்ப பிரேக் பண்றப்ப என்ன பண்ணணுங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் ஆப்ஷன் பை எடுக்கணும் இல்ல புட் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணணுங்க புட் ஆப்ஷன் செல் பண்ணணும் அதாவது லோவஸ்ட் பாயிண்ட் கீழே செல் பண்ணணும் அடுத்தான் <laughs> <laughs> சரிங்களா அது எம் பேட்டர்ன் அங்க என்ன பண்ணணுங்க புட் ஆப்ஷனை பை எடுக்கணும் அல்லது என்ன பண்ணலாங்க நம்ம கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணலாம் நீங்க ஃபியூச்சர் பண்றது டைரக்டா இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஃபியூச்சர் செல் பண்ணிக்கலாம் நீங்க பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டிய டைரக்டா இந்த பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணலாம் பிரேக் அவுட் ஆகிறப்ப நீங்க வந்து நீங்க அந்த இடத்துல பேங்க் நிஃப்டி செல் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் இல்ல ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்றீங்கன்னு என்ன பண்ணலாங்க அந்த இடத்துல நம்ம நம்ம அந்த புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாம் ஈக்விட்டிக்கு இதே மாதிரி தான் ஈக்விட்டி நீங்க வந்து எஸ்டிஎஃபி ஐசிஐசி வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த லோ பிரேக் பண்ற பொஷன் வந்து வெளியே வந்துருங்க எப்பெல்லாம் டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்ப நீங்க லாங் போய்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே பாருங்க இது வந்து பீனட் நம்ம பிரேக் அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரெண்டிங்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான பேட்டர் ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த நம்ம அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த புல்ஸ் அண்ட் பேர்ஸ் வந்து சைட் வேஸில் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்காங்க நம்ம அந்த பீனட் வரப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்ட்ரென்த் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கிட்டே வருது அப்படி சின்னதாகிட்டே வருது பாருங்க நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்க பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல இருந்த ரேஞ்ச் வந்து இங்க அப்படியே சைட் வேஸ் ஆகி இந்த பேட்டர்ன் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அந்த புல்லா பேரா இந்த ரெண்டு விதத்துல யார் ஜெயிக்க போறோம் அப்படிங்கறது தான் இந்த நம்ம அந்த பிரேக் அவுட் சரிங்களா அப்ப அந்த கரெக்டா அந்த பாயிண்ட்ல பிரேக் ஆகுது பாருங்க அப்ப அந்த இடத்துல பேர்ஸ் கிட்ட இருந்து புல் டாமினேட் பண்றாங்க சரிங்களா யாரு சைட் டாமினேஷன் இருக்குதோ அவங்க சைடு தான் நம்ம போய்க்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஐடிஏ மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோஸ் இல்லை ஒன் லேக் குரோ வச்சு ட்ரேட் பண்ணல அப்ப நம்ம இருக்கிற அமௌண்ட்டை சேஃபா வச்சுக்கணும்னா அவங்க என்ன ட்ரேட்ல போறாங்களோ அந்த ட்ரேட்ல என்ன பண்ணிக்கணுங்க அந்த ட்ரேட்ல நம்மள பொசிஷன்ஸ் அலைன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் நம்ம வேலை சரி நம்ம வேலை என்னது அவங்க வந்து எந்த ட்ரெண்ட்ல போறாங்க எந்த டைரக்ஷன்ல போறாங்க மார்க்கெட் மேல போதா இல்ல கீழே வருதா இல்ல சைட் வேஸ்ல இருக்குதா அந்த பேட்டர்ன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் மார்க்கெட் சரி இதுதான் ட்ரேடிங்கோட என்னதுங்க அடிப்படை பாருங்க இதுக்கு அடுத்து ஓகே இது வரைக்கும் சொன்னது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா அது இந்த பேட்டர்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம் ஓகே பாருங்க இப்ப இந்த பிரேக் அவுட் சொன்ன பாத்தீங்களா இப்ப வந்து சப்போஸ் நம்ம இந்த பீனட் நம்ம பேட்டர்ன் இருக்கு சரிங்களா இந்த பேட்டர்ல இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல கூட ஒரு சின்னதா பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு சரிங்களா பாருங்க இந்த இடத்துல கூட சின்னதா போயிட்டு இறங்கி அதுக்கு பிறந்த பெரிய கண்ணில் வருது அப்ப எப்படி அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நாலு ஸ்டெப் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேண்டில் கேண்டில் லென்த் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும் இங்க பாருங்க இந்த கேண்டில் லென்த் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும் ரெண
ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் அடுத்து விவா வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அடுத்து சப்போர்ட் சப்போர்ட் எஸ்ஆர் லைன் கூடிய இப்ப மோஸ்ட்லி அந்த பிவர்ட் ட்ரேட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அதுல மேல இருக்கிற சப்போர்ட் அந்த பிவர்ட் கீழே இருக்கிற சப்போர்ட் அடுத்து மேலுக்கு பண்ண ரெசிடென்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இப்ப இதுல ஏதாவது பிரேக் அவுட் ஆனாலும் அங்க எடுக்கலாம் இல்ல அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா யூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் ப்ரொஃபைல் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அதுலயும் என்னன்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அது யாரு எந்த பேலன்ஸ்ல வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியும் அதை வச்சு இந்த நம்ம அந்த பிரேக் அவுட் வந்து வேலிடான நம்மளால செக் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் இது பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணலாங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஆப்போசிட்ல போய் நம்ம டாப்ல பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா நம்ம 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 புட் ஆப் ஷெல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கால் ஆப்ஷனை பை எடுக்கலாம் சரிங்களா அப்ப இதை வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்றதுக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் ஸ்டெப் தான் அந்த கேண்டில் வந்து நமக்கு வந்து மற்ற கேண்டில் விட கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கணும் அடுத்து வால்யூம் நிறைய இருக்கணும் அதில் வால்யூமே எல்லாம் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா அது பிரேக் அவுட்டே கிடையாது ஏன்னா அது ஃபேக் பிரேக் அவுட் ஆகாது இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா எதுக்காக அந்த இடத்துல வால்யூம் வருதுன்னா சப்போஸ் ஒருத்தவங்க ஆப்ஷனை செல் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா என்னங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செல் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போச்சுனா என்ன ஆகுனா அவங்க பொசிஷன் லாஸ்ட்ல வரும் பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த பொசிஷனை கவர் பண்ணும் இல்லையா சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து அதுல இருக்க கொஞ்சம் ஒரு குவான்டிட்டி ரெண்டு குவான்டினே தெரியாது அவங்க ஒரு ஒன் லேக் குவான்டிட்டி செல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஓகே அப்படின்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு பத்து இருபது ரூபாய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்போசிட் மூமெண்ட் ஆனவே அவங்களுக்கு ஹியூஜ் அந்த பொசிஷன்ஸ் ஆப்போசிட் சைடு வந்துடும் அப்போ ப்ராஃபிட்டபுள் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அவங்க வந்து கீழே கொண்டு வரணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுள் சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க இருந்து அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அவங்களுக்கு மிஸ் ஆகி மேல அதாவது வந்து பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க அந்த பொசிஷன் இருந்து வெளியே வந்தே ஆகணும் ஏன்னா இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஓகேங்களா மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் பிரேக் அவுட்ல ஷார்ட் கவரிங் நடக்குது பாருங்க அதுதான் சரி எக்ஸாம்பிள் வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப லாஸ்ட் வீக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பத்து ரூபா இருக்கிறது கூட அது நூறு ரூபா ட்ரை நூறு ரூபாய்க்கு போகுது சரிங்களா ஏன் அந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப வாலட்டில் ஸ்டாக் எது பின் நிஃப்டி வாலட்டில் இண்டெக்ஸ் எப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது காலையில ஒரு பேட்டல் இருக்கும் சரிங்களா ஆஃப்டர்நூன் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரும் இதுல எத்தனை பேர் பின் நிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல பின்னிஃப்டி யாருமே ட்ரேட் பண்ணது இல்லையா ஓகே பாரு பாதி பேர் ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க பாதி பேர் ட்ரேட் பண்ணல இல்லைங்களா ஓகே மிஸ்டர் துரை செல்வம் ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து சரவணன் ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து நாராயணன் நாராயணன் காவேரி ட்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேங்களா இதன் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா எப்படி இருக்கும் பாருங்க அதாவது நம்ம அந்த பேட்டர்ன் மார்னிங் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயில் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே எப்படி ஒரு ஹீரோ என்ட்ரி மாதிரி அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிரும் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டூ ருபீஸ் நம்ம ஒரு டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின் நிஃப்டி வெறும் ரெண்டு ரூபா இருந்தால் இரநூறுவா போயிருக்கு அப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு ரூபா இருக்கிறத அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன குவான்டிட்டியில் நம்ம ஒரு தௌசண்ட் சைஸுக்கு பை பண்ணியிருந்தா கூட அதுலயும் நமக்கு நமக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம டூ லேக் த்ரீ லேக்ஸ் வந்திருக்கும் சரிங்களா ஆனா நம்ம அந்த இடத்துல பண்ணுவோமா அப்படின்னா கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க ரெண்டு ரூபாய்க்கு பை எடுத்தா கூட அஞ்சு ரூபாய்ல கட் பண்ணி வெளியே வந்துருவோம் சரிங்களா இல்ல அந்த இடத்துல என்ட்ரியே பண்ணாம அதை அதை வந்து ஆப்போசிட்ல இருந்திருப்போம் சரிங்களா அப்ப இதெல்லாம் யார் அதை பண்றாங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல இந்த எஃப்ஏடிஎஸ் தான் என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் மூலியமா வந்து அவங்க நமக்கு அந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க பட் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத பத்தி என்ன பண்றோங்க அந்த ட்ரெண்டுக்கு எகேன்ஸ்ட்ல இருப்போம் சரிங்களா மோஸ்ட் எதுக்காக ஆஃப் நூன் வரைக்கும் ஒரு சைடில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் போகுது பாத்தீங்களா இது காரணம் என்னன்னா ஆஃப் நூன் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பொசிஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புட்டை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மார்க்கெட் சப்போஸ் கேப் அப் ஆகி மேல மார்க்கெட் போகுது சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புட்டை வந்து மோஸ்ட்லி கேப் அப் ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் வந்து புட்டை தானே செல் பண்ணுவாங்க அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் சைக்காலஜி அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்ப எல்லாம் புட்டை செல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒர
பத்தாயிரம் போடுறீங்க பத்து ரூபா இருபது ரூபா போச்சு எவ்வளவு வருதுங்க நம்ம கேபிட்டல் டபுள் ஆகுது பாத்தீங்களா அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம 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 அந்த ரேலியே கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராஃபிட்டபிள் ரேலியே கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நீங்க இந்த பேட்டர்ன்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணணும் எல்லாரும் எல்லாரும் பண்ண கூட தப்பா காலையில ஒன்பது மணிக்கு பொசிஷன் என்ட்ரி பண்ணிடுங்க அப்படி அப்படி என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஸ்டடி பண்ணுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்க அந்த பொசிஷன் பார்த்து ஆப்ஷன் பை அல்லது ஆப்ஷன் செல் எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த மார்க்கெட் சைட்வேஸா இருக்கிறப்போ இப்ப இந்த ஆப்ஷனுக்காக சொல்ல வரேன் சரிங்களா நீங்க ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப மார்க்கெட் சைட்வேஸா இருக்கு இதுல எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் ஸ்டாடில் எடுக்கலாம் ஷார்ட் ஸ்டாடில் அப்படிங்கிறது அட் மணி இப்ப நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறு மார்க்கெட் இருக்கு சரிங்களா நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறு இருக்கிற கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் ரெண்டையுமே நீங்க செல் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணலாம் சரிங்க இது வந்து ஷார்ட் ஸ்டாடில் இருக்கிறதே ப்ராஃபிட்டபிள் அதை சைட்வேஸ் மட்டுக்கு இருக்கிறது ஷார்ட் ஸ்டாடில் சரிங்களா ஏன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி சைட் வைஸ் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்க அதாவது அர்த்த மணி ஸ்ட்ரைக் தான் ஃபர்ஸ்ட் கரையும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதாவது ஆப்ஷனோட ஏடிஎம் ஸ்டாட்டில் வந்து ப்ரீமியம் அதிகமாக இருக்கும் அது எக்ஸ்பீரியப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது வந்து அது போன தேர்ஸ்டே சரிங்களா டே ஃபார் எஸ்டே அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் அப்போ அது வந்து ரெண்டுமே வந்து நூத்தம்பது நூற்றம்பது ரூபாவில் இருந்துச்சு காலையில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து ரூபா அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்போ ஒன் டென் ஒன் டென் வந்துருச்சு அப்போ மார்க்கெட் என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மேலையும் போலும் கீழே போல சைட்வேஸ் ஆயிருச்சு சரிங்களா பேங்க் நிஃப்டி மே உங்களுக்கு ரேஞ்ச் போண்டா மேலையும் கீழே இருந்துச்சு திடீர்னு ஆஃப் நூலுக்கு மேலே மார்க்கெட் இறங்க ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆயிருச்சுங்க ஆக்சுவலாக புட் ஐம்பது அறுபது ரூபாயில் இருந்து டக்குன்னு அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு ஹையர் மூவ்மெண்ட் ஆச்சு சரிங்களா அது வந்து ஏடிஎம் நடக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க நமக்கு இப்போ அது மார்னிங் செல் பண்ணுறீங்க சரிங்களா நம்ம ரொம்ப ஒரு மணிக்கு செல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதில் ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட் வந்தால் புக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா இப்போ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் அதிகமாயிட்டே வர்றாங்க டே பை டே ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் அதிகமாயிட்டே வர்றதுனால இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து பையர்ஸ் மார்க்கெட்டாக மாறிடுச்சு அதாவது எல்லாரும் செல் பண்ணியில் என்ன ஆச்சுன்னா ப்ரீமியம் கம்மியாயிருச்சுங்களா அப்போ ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கப்போ ஒரு ஐம்பது நூறு ரூபாய்னு இந்த பக்கம் போனாவே நம்ம கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் ஐம்பது ரூபா ஆகுது அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா மூமெண்ட் ஆகுது சர்வசான மூமெண்ட் ஆகுது சரிங்களா அது காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் அப்போ அங்கே அந்த இடத்துல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி வீக் நம்ம அந்த ஆப்ஷன் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க இந்த மார்னிங் ட்ரேடரா இருக்கீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாங்க நீங்க காலையில ஒரு ஒன்பது மணிக்கு நீங்க வந்து ஸ்டாட்டில் போட்டுடலாம் ஸ்டாட்டில் ரெண்டு பக்கம் செல் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் நீங்க நம்ம ஒரு ஃபைவ் லேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு மூணாயிரத்துல இருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் சரிங்களா நீங்க அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி அந்த மூணாயிரம் நாலாயிரத்தையும் கூட நீங்க திரும்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் பைக்கு நீங்க ரிஸ்க் வச்சு பை பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாருங்க இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது அயன் காண்டோர்னு சொல்லக்கூடியது அயன் காண்டோர் அப்படின்னா அதாவது நம்ம வந்து ஸ்டாண்டிலுங்கிறது ஒரே பிரைஸ்ல செல் பண்றோம் சரிங்களா இப்ப இது வந்து ஸ்ட்ராங்கில் என்ன சொல்லுவோம் இப்ப ஸ்ட்ராங்கில் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் தள்ளி இருக்கிறத செல் பண்ணுவோம் இப்ப நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறு நம்ம கால் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் இருக்கு ரெண்டையுமே செல் பண்ணா அது ஸ்ட்ராடில் சொல்லக்கூடியது இதுவே வந்து மேல தள்ளி சரிங்களா இப்ப சப்போஸ் நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து மேல நாற்பதாயிரத்தி எட்நூறு கால் ஆப்ஷனையும் சரிங்களா நம்ம கீழே வந்து நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் புட் ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இதை நான் செல் பண்றேன் அப்படின்னா அப்ப ரெண்டும் தள்ளி தள்ளி மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து நம்ம கால் ஆப்ஷனும் என்ன அது அவுட் ஆஃப் த மணி ஆயிடுச்சு வெளியே போயிருச்சு நம்ம புட் ஆப்ஷனும் அவுட் ஆஃப் த மணி ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டையும் செல் பண்ணுச்சுன்னா நமக்கு ஒரு ரேஞ்ச் மாதிரி கிடைக்குது இல்லைங்களா அப்ப நாற்பதாயிரத்தி மேல சப்போஸ் வந்து நாற்பதாயிரத்தி எட்நூறு நம்ம கீழே நாற்பதாயிரம்னா இதுக்குள்ள மார்க்கெட் எங்க எங்க ட்ரேட் ஆனாலும் நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் அந்த அந்த ரேஞ்சில இருந்து மேல போனா தான் என்னதுங்க மேல போனா தான் நான் அந்த போஷன்ல இருந்து வெளியே வரணும் இல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி போட்டு வரணும் சரி அதுல எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ இது வந்து அயன் காண்டோருங்கிறது சேம் இதே தான் இப்போ வந்து முதல்ல ஒரு ஸ்டாண்டில் போட்டுறோம் என்ன பண்றோங்க ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட் அல்லது நானூறு பாயிண்ட் தள்ளி செல் பண்ணி
சைடு வைஸ் இருக்கிறவ நம்ம செல் பண்ணிடணும் சரிங்களா இப்போ செல் பண்ணா இது ஸ்டாடல் ஷார்ட் ஸ்டாடல் என்ன செல் பண்ணியிருக்கோம் இது அயன் காண்டோருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இங்கிருந்து நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ எண்பத்தி ஒன்பது ரூபா இருக்கு பாருங்க இதை செல் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு ஐநூறு பாயிண்ட் தெளியக்கூடிய இந்த இருபத்தெட்ட பை பண்ணிடுறேன் சரிங்களா அப்போ என்னாகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எண்பத்தி ஒன்பது ரூபா இருக்கு சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நைன்டி ருபீஸ்னு வச்சுக்கணும் இப்போ இங்கே இருக்கிறது நமக்கு இருபத்தெட்டு ரூபா இருக்கு அப்போ முப்பது நாள் நமக்கு ஒரு அறுபது ரூபா நிற்குது பார்த்தீங்களா சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலேயே இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு லெக்குமே ஜீரோ ஆயிரும் எக்ஸ்பிரி அப்போ அப்படி தானுங்க அப்போ வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிரிக்கணும்னா நமக்கு நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இதே தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப்போசிட் சைட்லையும் செல் பண்ணணும் இங்கேருந்து ஐநூறு பாயிண்ட் தள்ளி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் இங்கே வந்து நம்ம எண்பத்தி ஒம்பது செல் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே எண்பத்தி ஒம்பது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது சரிங்களா செவன்ட்டி செவன் கிட்ட இருக்குது அப்போ செவன்ட்டி செவனாக என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே செல் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ஐநூறு பாயிண்ட் தள்ளி இருக்கக்கூடிய இந்த எயிட்டினை பை பண்ணிடுறேன் அப்போ இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் கிடைக்கிது இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் கிடைக்கிது சரிங்களா இது வந்து ஒரு லாட்டுக்கே நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிதுங்க சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி நமக்கு வந்து நூற்றி பத்து ரூபா கிடைக்கிது அப்போ வந்து நூற்றி பத்துனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைக்கிது ஒரு லாட்டுக்கு இதோட மார்ஜின் இந்த இந்த ரெண்டு செட் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா இருந்தால் போதும் நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்போ நாற்பதாயிரத்துக்கு நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து இது மோர்லஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா இது வந்து இந்த நம்ம அயன் கார்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா நாளும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு சைடும் என்ன பண்ணணுங்க முதல்ல ஃபஸ்ட் லெக்கை செல் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்த லெக்கை பை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் லெக் செல் அடுத்த அடுத்த லெக் பை அதாவது ஹையர் ப்ரீமியம் இருக்கிறத செல் பண்ணுறோம் சரிங்களா பாருங்க இப்போ நாங்கள் இது வந்து இது அலைஸ் ப்ளூவோட சரிங்களா அலைஸ் ப்ளூவோட ஆண்ட் இது இதில் பாருங்க ஜஸ்ட் வந்து இப்போ மார்னிங் இப்போ இங்கே நமக்கு வந்து பேங்க் நிஃப்டி இருக்குது இப்போ பேங்க் நிஃப்டி ஓகே இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சம் மார்க் ட்ரேடிங் போயிட்டு இருக்கு ஓகே இதில் வந்து நம்ம அந்த மார்க் ட்ரேடிங் போனால் அதில் நமக்கு இதாகல விசிபிள் ஆகலை உங்களுக்கு அது திரும்ப ரிசீவ் ஆனோன்னு எப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம செல் எடுத்துடுறோம் சரிங்களா அதாவது இது வந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணுற மாதிரிங்களா அந்த டிட்டர்மின் பண்ணி எடுக்கிறோம் சப்போஸ் இந்த இங்கே நம்ம செவன்ட்டி செவன் இருக்குது இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா ஒன்னா என்ன பண்ணலாங்க இந்த லெக் இந்த ஆப்போசிட் லெக் ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் இருக்கும் இந்த லெக்கை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சமயத்தில் இது என்ன ப்ரைஸ் இருக்கும் அந்த அந்த சேம் ப்ரைஸை நம்ம செல் பண்ணணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணுங்க நம்ம அந்த அயன் கவுண்டர்வே நம்ம ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்ப ரீபோஷன் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்ல இருந்து சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து நம்ம லெக்க தொட்டத்தை தான் மைனஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த லெக்க தொடுற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடாது அது பக்கம் வர்றப்பவே எப்போ அந்த பொஷன் ப்ராஃபிட்ல இருந்து இப்போ சப்போஸ் காலையில் பொஷன் எடுக்கிறீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் வருது அடுத்த ஒன் ஹவர்ல அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்து கரைஞ்சிக்கிட்டே வந்தால் என்ன அர்த்தங்க அப்போ நம்ம எடுத்த பொஷன் ஆப்போசிட்ல இருக்குது அங்கேருந்து வெளியே வரணும்னு அர்த்தம் எந்த பொஷன் அது வந்து எந்த பாயிண்ட்ல வெளியே வரணும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்த அந்த செல்லுக்கு பக்கம் வர வரைக்கும் செவன்டி செவன் செல்லு செல்லுக்கு பக்கம் வந்துச்சுன்னா அந்த பொஷன்ல இருந்து வெளியே வந்துடணும் சரிங்களா அது பக்கம் வர வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து சப்போஸ் கரைஞ்ச நமக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்தாவே என்ன பண்ணலாங்க பொஷன் இருந்து வெளியே வந்துட்டு நீங்க திரும்ப ரீடூ பண்ணணும் திரும்ப அதே மாதிரி செல் பை எடுக்கணும் இது வந்து மார்க்கெட் சைட் வேஸுக்கு இதே நம்ம ட்ரெண்டிங் என்ன பண்ண போறோம் ஜஸ்ட் பிரேக் அவுட் தான் வெயிட் பண்ண போறோம் அந்த பிரேக் அவுட்ல எந்த சைட் நடக்குதோ அந்த சைட் என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட் கால் ஆப்ஷன் பை அல்லது என்ன பண்ணலாம் வெர்டிக்கல் ஸ்பிரிட் எடுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்ப சொன்ன வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா இது ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்ல சைட் வேஸ்ல எப்படி பொஷன் எடுக்கிறதுன்னு சொன்ன அந்த பொஷன் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணா ஒண்ணு இல்லை அந்த பொஷன் வந்து கட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒன்னா ரீபொஷன் பண்ணணும் இல்லைன்னா எந்த லெக் வந்து நமக்கு நமக்கு ப்ராஃபிட்டா இருக்கோ அதை கட் பண்ணிட்டு அந்த லெக்கை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மின்னால தள்ளி போடணும் ஓகே இப்ப சொன்ன வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங
அப்போதுன்னா நம்ம காலையிலேருந்து வந்து நம்ம டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் மார்க்கெட்டு வந்து மோரலாக சைட் வேஸில் தான் இருக்கும் சரிங்களா அந்த காலையில் இப்போ நைன் ஃபிஃப்டின் பிரேக் அவுட் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய நம்ம டென் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் சைட் வேஸாக இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப அந்த லாஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் மார்க்கெட் ஏன்னா என்னங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் வந்து எக்ஸஸாக டீக்கே ஆயிருக்கும் ஐம்பது ரூபா இருக்கிறது எவ்வளோ வந்துருக்கு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வந்திருக்கும் அந்த சமயத்தில் மார்க்கெட் நூறு பாயிண்ட் ஏறுச்சுன்னு அந்த அஞ்சு ரூபா இருக்கிறது ஐம்பது ரூபாய்க்கு போயிடும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு கூட போகிற அளவுக்கு அதில் பொட்டன்ஷியல் வச்சிருக்காங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு ஆசுலேஷன் ஆகுது அப்போ நமக்கு அந்த அஞ்சு ரூபாலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா கெயின் பண்ணுங்க அதிகமாக வேண்டாம் ஜஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட்ல பிரேக் அவுட் ஆகி திரும்புது சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு ரூபாக்கு அதை பை பண்ணுங்க எப்படி இருந்தாலும் ஒரு எட்டு ரூபா இல்லை ஒன்பது ரூபாயாக தான் போகும் நாலாயிரம் கிடைக்கிது இல்லைங்களா ஐயாயிரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நாலாயிரம் கிடைக்கிது ஓகே பாருங்க இதில் வந்து நம்ம அந்த சார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரேக் அவுட் நான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாருங்க இது வந்து சார்ட்டு இதில் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு சொன்னது ஹவர்லி கேண்டில் பிரேக் அவுட் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி இந்த ஆஃப்டர்நூனில் இந்த ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதை இது யாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களை யாருக்கெல்லாம் இது வந்து அந்த அஞ்சு ரூபா இருக்குது பத்து ரூபா போகுமா இருபது ரூபா போகுமான்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து யாருக்கு அவங்க யாருக்கு தெரியணுமோ நீங்கள் நீங்கள் சேட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி நான் சொல்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்குன்னு அது எப்படின்னு நம்ம இந்த அஞ்சு ரூபா இருக்கிறது ஐம்பது ரூபா போகுது இல்லைங்களா அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அது வந்து அஞ்சு ரூபாக்கு பத்து ரூபா போகுமா இல்லை நூறு ரூபா போகுமா அப்படிங்கிறது நம்ம நமக்கு அது ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லைங்களா எப்படி இருந்தாலும் போகிறதை வந்து நம்ம அதை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு சரிங்களா ஓகே சேட்டில் எல்லாருமே கேட்டிருக்கீங்க பாரு இது வந்து என்னென்னா இப்போ மார்னிங் பண்ண பார்த்தீங்களா இந்த மார்னிங் பண்ண அதே அதே மெத்தடு தான் மார்க்கெட் என்ன பண்ணணுங்க எப்பவுமே சைட் வேஸ்லேருந்து பிரேக் அவுட் ஆகுது சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கிறது எப்போ டென் ருபீஸ் ஆகும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகும்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு ப்ரொலாங் பீரியட் சைட் வேஸில் இருக்கணும் சரிங்களா ஒரு நாலஞ்சு கேண்டில் ஆகுது சைட் வேஸில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது பிரேக் அவுட் ஆகணும் ரெண்டாவது ஒன்று அது இன்சைட் கேண்டில் ஏதாவது ஒன்று கேண்டில் அது அது வந்து நமக்கு வந்து அதை இன்சைட் கேண்டில்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இன்சைட் கேண்டில்னா அதாவது ஒரு பெரிய கேண்டில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த சின்ன கேண்டிலாக இருக்கும் அது வந்து இன்சைட் கேண்டில்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா அது குட்டி கேண்டிலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கேண்டில் ஒன்று அல்லது ரெண்டு கேண்டில் இருக்கணும் இதுதான் அதுக்கு ரூல்ஸ் சரிங்களா அப்போ நம்பர் ஒன் ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த அஞ்சு ரூபா ஆகிறது எப்போ நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் செஷன் தான் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் அப்போ அப்போ நான் மெயின் பண்ண வேண்டியது ஆஃப்டர் ஒன் ஓ கிளாக் ஆஃப்டர் ஒன் ஓ கிளாக் அல்லது டூ ஓ கிளாக்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் அப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டென் தேர்ட்டி லெவன் தேர்ட்டி அடுத்து டுவெல் தேர்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிருது சரிங்களா இந்த ஃபோர்த் ஹவர்ஸ் சரிங்களா அந்த ஃபோர்த் ஹவரில் தான் நம்ம உள்ளே என்ட்ரி பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இப்போ இந்த லைனை எடுத்துடுறேன் போன எக்ஸ்பீரி என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்க இது போன எக்ஸ்பீரி பேங்க் நிஃப்டியோட எக்ஸ்பீரி இப்போ இந்த டாட்டட் லைன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டாட்டட் லைன் இருக்கிறது இது நேத்து ஃப்ரைடே அப்போ அதுக்கு பிஃபோர் என்ன டேங்குது இது வந்து தேர்ஸ்டே சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ மார்னிங்லேருந்து இது ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் கேண்டில் முடிகிறப்போ நம்மளோட டைம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டரை மணி சரிங்களா இப்போ பன்னெண்டரை மணிக்கு மேலே என்ன நடந்துருக்குன்னா அது வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு ஹை போட்டுக்குங்க இதோட லோ மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இது ரேஞ்ச் ஆயிரும் சரிங்களா இந்த ரேஞ்சில் இருந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பெரிய கேண்டில் பிரேக் ஆகுது பார்த்தீங்களா பெரிய கேண்டில் பிரேக் ஆகிட்டு இங்கேருந்து இது இறங்க ஆரம்பிக்குது இது டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் அளவுக்கு ஆசிலேட் ஆகுது இந்த மூமெண்ட்டில் மட்டும்தான் அந்த ஃபைவ் ருபீஸ் என்ன ஆகுங்க ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி சைட் வேஸாக தெரிஞ்சுக்கணும் சைட் வேஸுக்கு இந்த ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு என்ன
செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டு இந்த ஓப்பன் அந்த அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மூணாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க இந்த கேண்டில் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் கேண்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் கேண்டில் என்ன இருக்குது இன்சைட் கேண்டில் இதோட ஹை லோவுக்கு மார்க் பண்ணணும் இந்த கேண்டில் லோ பிரேக் பண்ணாலும் நம்ம ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் தான் சரிங்களா இது எல்லா நாளுமே நடக்கும் பாருங்க இப்போ இது அதெல்லாம் நடக்கும் பட் அந்த அந்த நேரத்தில் ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் ஆகாது இல்லைங்க எக்ஸ்பீரியை பற்றி அது நடக்கும் சரி இப்போ வந்து இது வரைக்கும் டே ஃபோர் எஸ்டர்டே இருக்கு டே ஃபோர் எஸ்டர்டே என்ன பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம இந்த ஃபோர் ஃபோர் கண்டில் எடுத்துக்கிறோம் இதோட ஹை அண்ட் லோக்கு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்க இது நான் சொல்றது வந்து தேர்ஸ்டேக்கு முன்ன வென்னஸ்டே நான் சொல்லிட்டு இருக்கும்போ இந்த ரீஜனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க சரிங்க இதுல பாருங்க இங்க லோ பிரேக் அட்டா இருக்கு லோல இருந்து ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் தாராளம் மூமெண்ட் ஆகுது இங்க நீங்க புட் ஆப்ஷன் பை எடுத்தாலும் ப்ராஃபிட் தான் இல்ல இந்த நம்ம அந்த லைனுக்கு மேல இருக்கிற கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணாலும் அங்க என்னதுங்க எப்படி இருந்தாலும் ப்ராஃபிட் தான் சரிங்களா அப்போ இந்த ரேஞ்சில இருந்து பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாங்க புட் ஆப்ஷன் பை எடுக்கலாம் இல்ல மேலத்திலேயே கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணலாம் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம இங்க இது ஆப்ஷன் பைக்கா சொல்றேன் எப்பவுமே அந்த மோஸ்ட்லி நம்மளோட வெனஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே ப்ரீமியம் ரொம்ப கரைஞ்சிருக்கும் அந்த நேரத்தில் பிரேக் அவுட் ஆகிறப்போ அது ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா சேம் இதே மெத்தட் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எதாவது ரேஞ்ச் கேண்டில் இருக்கான்னு பாருங்க இதில் எங்கே ரேஞ்ச் கேண்டில் இருக்குன்னு பாருங்க நான் பார்க்கலாம் அதாவது இன்சைட் கேண்டில்ஸ் பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இதில் பாருங்க இந்த இன்சைட் கேண்டில் இது இப்போ இதோட ஹைக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதோட லோக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இன்சைட் கேண்டில் வந்து அதாவது நேச்சுரலாக ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிரேக் அவுட் அட்டன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க ஃபோர் கேண்டில்ஸ் வெயிட் பண்ணிடணும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த கேண்டில் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த கேண்டில் ஆரம்பிக்குது இந்த கேண்டில் மேலேயும் பிரேக் அவுட் கீழே ஆகல அதுக்கடுத்த கேண்டில் தான் என்ன பண்ணுதுங்க இந்த லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணுது பிரேக் அவுட் பண்ணதுலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது இது எல்லா நாளும் ரிப்பீட் ஆகுது நம்ம எதுக்கும் பார்த்து என்ன பண்ணணுங்க நம்ம ரிஸ்க் எப்பவுமே அளவு எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணோம் அந்த ட்ரேடை நீங்கள் சிமுலேட் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் அப்போ அந்த சைட் வேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன்னா ஷார்ட் ஸ்டாடல் எடுக்கணும் இல்லை அயன் கான்டர் எடுக்கணும் ஓகே இப்போ சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஓகே பாருங்க அடுத்து வரக்கூடிய அடுத்து வந்து நம்ம ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணுறது சரிங்களா அதில் வந்து நம்ம ட்ரெண்டிங் ஃபேஸ்னு சொல்லக்கூடிய அது ஒரு வகையான நம்ம மார்க்கெட் ஃபேஸ் சரிங்களா எப்படி நமக்கு சைட்வேஸ் இருக்கோ அந்த சைட்வேஸோட முடிவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டிங்கோட ஆரம்பம் அதுதான் புல்லிஷ் அண்ட் பேரன்னு சொல்லக்கூடியது புல்லிஷ்னு என்ன பண்ணலாங்க ஜஸ்ட் சிம்பிளி நம்ம காலை வந்து பை எடுக்கலாம் இல்லை புட்டை செல் பண்ணலாம் இல்லை அடுத்த பீரிஷுங்கிறப்ப என்னென்னா மார்க்கெட் ஃபால் ஆக போகுது இல்லைங்களா அப்போ வந்து புட்டை நம்ம வந்து பை எடுக்கலாம் இல்லை மேலத்திலே கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணலாம் ஏன்னா மார்ஜின் அதிகமாக இருந்தால் கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணலாம் ஏன்னா செல்லிங் எதுக்காக வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மார்க்கெட் இவ்வளோ பாயிண்ட் மூமெண்ட் ஆச்சுன்னா மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் என்னென்னு தெரியும் சரிங்களா இப்போ ஐம்பது ரூபாய் நீங்கள் செல் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது ரூபா தான் கரை போது நமக்கு தெரியும் ஆனால் பையிங்கில் என்ன கான்செப்ட்னா நீங்கள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு பை எடுத்துருப்பீங்க அது நூறுரூவாயும் போகலாம் இரநூறுவாயும் போகலாம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில நாள் ஐம்பது ரூபா இருக்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கட் பண்ணுவோம் அன்னைக்கு அது இரநூறு ரூபா போகும் சரி அதுக்கு அடுத்தால சரி ஐம்பது ரூபா இருக்குது இரநூறு ரூபா போகும்னு வெயிட் பண்ணுவோம் அது ஐம்பது ரூபாயில இருந்து அறுபது ரூபா போயிட்டு இறங்கி பத்து ரூபாய்க்கு வந்துடுவோம் சரிங்களா அப்ப இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஆப்ஷன் செல்லிங் வந்து மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி பெரிய ட்ரேடர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க சரிங்க அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னதுன்னா மார்க்கெட்டு இப்ப இருக்கிற ஜோன்ல இப்ப இருக்கிற டைம்ல என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பையிங்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிது
அந்த பொஷன் மைனஸ் ஆகும் இல்லைங்களா அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறதுன்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்ட்ரைக் பீஸ் தள்ளி இல்லை ஒரு பத்து ஸ்ட்ரைக் பீஸ் தள்ளி இதில் என்ன செல் பண்ணீங்களோ அந்த வேல்யூக்கு மேலே தள்ளி நீங்கள் அங்கே செல் அடிக்கலாம் அது ஒரு லாட்டாமல் இருக்கலாம் பத்து லாட்டாமல் இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரு லாட்டாக அடிச்சிங்கன்னா வெட்டிக்கல் ஸ்ப்ரெட் நிறையா அடிச்சிங்கன்னா ரேஷியோ ஸ்ப்ரெட்டாக மாறிடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்க இது பாரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேங்க ஓகே பாருங்க இது வந்து ஆப்ஷன் செயின் டேட்டா சரிங்களா இப்போ ஆப்ஷன் செயின்ல என்ன பண்றோம்னா இப்போ மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னு அசியூம் பண்ணிட்டீங்க இப்போ டூ எயிட்டி டூ பிரேக் அவுட் ஆச்சு டூ எயிட்டி டூல பை எடுத்துடுறீங்க மார்க்கெட் மேல போகாம இறங்குச்சு டூ எயிட்டி டூ கரைய ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டுங்களா இது அவாய்ட் பண்றதுக்கு பெரிய ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா டூ எயிட்டி டூ வந்து பை எடுத்துட்டு சரிங்களா இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்க ரெண்டு லாட் செல் பண்ணி என்ன ஆகுங்க ரெண்டு லேட் செல் பண்ணா நம்ம என்ன ஆகும் இதுல ஒரு நம்ம டிஃபரன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தானே வருதுங்க அப்போ சப்போஸ் மார்க்கெட் நம்ம நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் டிராவல் ஆச்சுன்னா இதுல நமக்கு பை வரும் பட் இதுல கர இதுல கொஞ்சம் என்ன ஆகுங்க இதுல ப்ராஃபிட் இருக்கும் அதுல லாஸ் இருக்கும் பட் நீங்க நெட்டா பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆவரேஜா ப்ராஃபிட் இருக்கும் அப்புறம் என்ன இதுல இப்ப நான் சொன்ன ரேஷியோ ஸ்பிரெட் வெட்டிக்கல் ஸ்பிரெட்டுங்கிறது ஒன்னும் செல் பண்றது இங்க வந்து பை எடுத்துறீங்க டூ எயிட்டி டூ பை எடுத்துறீங்க இங்க ஒரு லாட்டு மட்டும் செல் பண்றீங்க அப்போ மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் மேலே போகாமல் ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் ஏறிட்டு அங்கே நின்றுச்சுன்னா கூட இந்த நம்ம இங்கே செல் பண்ண இந்த லெக்கில் நம்ம கொஞ்சமாவது நம்ம இதோட லாஸ் வந்து கவர் ஆகும் அதுக்காக இது பண்ணுறது சரிங்களா ஏன்னா அல்டிமேட்டாக ப்ராஃபிட் பண்ணணும் ரிஸ்க் எல்லாம் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அதான விஷயங்க ஓகே அது வந்து வெட்டிக்கல் ஸ்பிரெட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா ஆக்சுவலாக வெட்டிக்கல் ஸ்பிரெட்டுங்கிறது ஈக்குவலாக நீங்கள் செல் பண்ணுறது ஒரு கால் ஒரு புட் ஃபஸ்ட் ஒரு காலை பை பண்ணிடுறீங்க மேலே ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் தெளி இருக்கிற இன்னொரு கால் ஆப்ஷனை அது ஒரு இன்சூரன்ஸுக்காக போடுறது சரிங்களா சும்மா வந்து ஜஸ்ட் நம்ம செல் பண்ணுறோம் மார்க்கெட் சப்போஸ் சைட்வேஸ் போச்சுன்னா அந்த செல் பண்ணது கொஞ்சமாக அது கவர் பண்ணும் அதுக்காக பண்ணுறது சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா ஓகே எக்ஸ்பிளைன் இன்சைட் கேண்டில்னு கேட்டிருக்கீங்க ஓகே இன்சைட் கேண்டில் அப்படிங்கிறது ஹை அண்ட் ஹை அதாவது வந்து இப்போ நம்ம சைட் வேஸில் ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க ஒரு அதாவது வந்து ஒரு நம்ம பேட்டர்னில் ஹையர் என்னதுங்க ஹையர் லோ லோவர் ஹை இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வர்றது அதாவது இது வந்து மேலேயும் போக பாருங்க இந்த இடத்துல எடுத்துக்கு இங்கே ஒரு ஹை இருக்குங்களா இங்கே ஒரு ஹை இருக்கு இந்த கேண்டில் லோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இது ஹையர் ஐ இந்த இதை நம்ம மார்க் பண்ணிடுறேன் ஓகே அது வேணா உங்களுக்கு எஸ்டடியாக இருக்கிறதுல சொல்கிறேன் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இப்போ இது எஸ்டடியாக இருக்கக்கூடிய கேண்டில் இப்போ நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு நான் என்ன பண்ணிடுறேங்க ஜஸ்ட் இதை நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் இது கடுத்த கேண்டில் வந்து இதோட லோ பிரேக் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இன்சைட் கேண்டிலுங்கிறது லோ ஹை பிரேக் பண்ணாது சரிங்களா பிரேக் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் இன்சைட் கேண்டில் அப்போது இது அடுத்து எந்த கேண்டில் வந்து லோ ஹை பிரேக் பண்ணல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த்து கேண்டில் பாருங்க ஓகே இது ஃபோர்த்து கேண்டில் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு ஸ்லைட்டா இது வந்து பிரேக் பண்ணிருக்குது அப்படி பிரேக் பண்ணாம இருந்தா இன்சர் கேண்டில் அவ்வளவுதான் அதாவது ஹையோ லோவோ பிரேக் பண்ணாம இருக்கணும் சரிங்களா இந்த கேண்டில் பாருங்க இந்த கேண்டில் இன்சைட் கேண்டில் இந்த இடத்துல இது பாருங்க இந்த ஹை அண்ட் லோ வந்து இதோட ப்ரீவியஸோட ஹை அண்ட் லோ பிரேக் பண்ணல பண்ணாம அந்த பாடிக்குள்ளேயே ட்ரைட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இன்சைட் கேண்டில் சரிங்களா அந்த இன்சைட் கேண்டில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து பே அந்த புல்ஸ் அண்ட் பேர்ஸோட அங்கே ஒரு ஃபைட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் மேலேயும் போக விடல மார்க்கெட் கீழேயும் போக விடாமல் அங்கே ரெண்டு பேரும் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ ஏதோ ஒரு சைடு உங்களுக்கு மேலேயோ கீழேயோ மூவ்மெண்ட் ஆச்சுன்னா அடுத்த கேண்டில் மார்க்கெட் ஹெவியாக மூவ்மெண்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்படி தான் நடக்குது சரிங்களா ஏன்னா இப்போ இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேண்டில் பாருங்கள் இந்த கேண்டில் பிரேக் ஆயிருக்கு பிரேக் ஆனோன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ரேலி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு இப்போ இப்போ நம்ம ஆஃப்டர்நூனில் வந்து நம் நம்ம அந்த ஃபைவ் ருபீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்க போகிறோம் சரி இந்த எக்ஸ்பிரி ட்ரேட் எடுக்க போகிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணுங்க இன்சைட் கேண்டில்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இன்சைட் கேண்டில்ஸ் தான் ப்ராஃபிட் அதிகம்
ஆனா ஹவர்லி தான் மச் ப்ரிஃபர்டு ஏன்னா நீங்க அந்த டைம் ஃப்ரேம் கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண என்ன இன்சூரன்ஸ் கலர்ஸ் நிறைய வரும் சரிங்களா அப்போ வந்து நீங்க ட்ரேட் அதிகமாக எடுப்பீங்க இப்போ இது நான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிருக்கேன் இது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சரி இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்ல பாருங்க இதில் எதாவது இன்சூர் கேண்டல்ஸ் இருக்காதுல்ல இதில் பாருங்க ஏதாவது இங்க நம்ம இன்சைட் கேண்டல்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா இன்னைக்கு பாருங்க எதுவுமே இல்லை இங்க ஓகே ஒரு கே ரெண்டு கேண்டல் இருக்குது இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல இன்சைட் கேண்டல் இங்கே தெரியுதுங்களா இப்போ எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வச்சிருக்கிறது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வச்சிருக்கேன் சரிங்களா இது பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த கேண்டில் இருக்கு இது தெரியுதுங்களா இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் ஒரு இன்சைட் கேண்டில் பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல இது ஒரு ஹை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு லோ மார்க் பண்ணு ஏன்னா இதோட ப்ரீவியஸ் என்ன ஆகுதுங்க ஹை லோ பிரேக் பண்ணலை சரிங்களா இது ஒரு இன்சைட் கேண்டல் அப்போ இந்த கேண்டிலோட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹை லோ பிரேக் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஹை லோ பிரேக் ஆச்சுன்னா பொஷன் எடுக்கணும் சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க முதல்ல லோ பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது என்ன இருக்கு ஹை பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு ஹை பிரேக் அவுட் ஆனது அது ஹெவியாக மூமெண்ட் இரநூத்தி முப்பது பாயிண்ட் மூமெண்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா லோ பிரேக் பண்ண என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாரும் ஓடி போய் புட்டை பை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க காலை செல் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ராப் சரிங்களா உடனே ஆப்போசிட்ல என்ன பண்றாங்க மேல அது அடுத்த கல்ல மேல ட்ராவல் ஆகுது அவங்களுக்கு அதாவது வந்து எஃப்ஐஐ பேக்கெட்ஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரக்ட் ஆப்போசிட்ல மூவ் பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகே இது இன்சைட் கேண்டிலோட நம்ம ரூலே அதே தான் இந்த இடத்துல வால்யூம் இருக்கான்னு பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த பிரேக் அவுட் ஆகிறப்ப வால்யூம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சரிங்களா நமக்கு ரிஸ்க் கம்மியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ மார்னிங்ல இருந்து இது வந்து இறங்கி இறங்கி வந்துட்டு இருக்குது சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம மோஸ்ட்லி இன்சைட் கேண்டல்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம பை செல் ரெண்டுமே பண்ணணும் சரிங்களா ஆப்போசிட் சைடு மூமெண்ட் ஆகிறப்போ அதோட பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சைடு செல் பிரேக் அவுட் ஆகுது இங்கேயும் பொஷன் எடுக்கலாம் இங்கே நீங்கள் புட்ட பை எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மேலே இருக்கு பாருங்க இதோட ஹை தான் ஸ்டாப் லாஸ் ஹை ஸ்டாப் லாஸ் ஆகிற இந்த எங்கே கட் பண்ணுவது கட் பண்ணிட்டு திரும்ப கால் ஆப்ஷன் நம்ம ரீபில் பண்ணணும் அப்படியே கால் ஆப்ஷன் டபுள் குவான்டிட்டி எடுக்க வேண்டியதான் இப்போ இங்கே இங்கே ஒரு லாட் புட்டு எடுக்கிறீங்க இங்கே இங்கே பிரேக் அவுட் ஆகிறப்ப ரெண்டு லாட் கால் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க அப்போ இது ஒன்றுக்கு கவர் இந்த ஐம்பது பாயிண்ட்டுக்காவுக்கு இங்கே நம்ம மூமெண்ட் இருக்கும் இது ஒரு நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம எயிட்டி பாயிண்ட் கிட்ட இருக்கு எயிட்டி பாயிண்ட்டோட நான் மைனஸ் போக மீது போகிற ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஓகே எஸ்எல் வந்து நம்ம பாட்டம் இரு இங்கே பாருங்க இப்போ இந்த லைன் தான் ஹை அண்ட் லோ தான் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டுமே என்ட்ரி பாயிண்ட் தான் டாப் நமக்கு நமக்கு வந்து மேலே பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா லாங் போகணும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த பாட்டம் லைன் ஸ்டாப் லாஸ் சரிங்களா இதே மாதிரி கீழே பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம புட் ஆப்ஷன் பை எடுக்கணும் மேலே இருக்கிற டாப் லைன் ஸ்டாப் லாஸ் வெரி சிம்பிள் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது ஏன்னா இது வந்துங்க மார்க்கோட சைட் வேஸ் என்னன்னு சொல்லிடும் பேலன்ஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லிடும் அடுத்து வந்து எங்கே ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லணும் எங்கே ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் ஆகுன்னு சொல்லும் எது இந்த இன்சைட் கேண்டல் ஆனால் இன்சைட் கேண்டல் வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் ட்ராவல் ஆனால் தான் முடியும் ஆமாங்க அது நம் மார்க்கெட் ஹவர்ஸில் எப்போ நடந்தாலும் அதுதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஹவர்ஸில் டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சும் நடக்கலாம் ஒன் ஹவர் கழிச்சு நடக்கலாம் இல்லை உடனே அடுத்த கேண்டல்லையும் நடக்கலாம் எது நடந்தாலும் நம்ம அதோட ட்ராவல் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா இது வந்து ஒன் டே ஒரு நாள் இது எஸ்டர்டே ஃப்ரைடே இது இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இங்கே தான் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்குது அது வரைக்குமே இது வேலிட் தான் சரிங்களா இதே நீங்கள் வந்து ஹவர்லி போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் என்ன இருக்கும் ட்ரீ என்ட்ரி லெவல் என்ட்ரி லெவல் வந்து ரொம்ப ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் பட் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ட்ரி கொஞ்சம் தள்ளி எடுக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப வேலிடாக இருக்கும் ஹவர்லி போகிறப்போ ஏன்னா எதுக்காக இன்சை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்பீரிக்கு சரிங்களா எக்ஸ்பீரிக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ அதோட பவர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய பேர் ஒரு சைட் செல் பை பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இன்சைட் கேண்டில் விடுந்து ஆப்போசில் மூமெண்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்க இது டே ஃபார் எஸ்டே டே எக்ஸ்பீரி கேப் அப்பாக இருக்குது மார்க்கெட்
அதான் ஹவர்லி எதுக்காக யூஸ் பண்றேன் நாங்க ஹவர்லி வந்து எக்ஸ்பீரிக்காக சொல்றேன் எக்ஸ்பீரிக்காக அது வந்து ஃபில்டேஷனுக்கு பெஸ்டா இருக்கும் மத்த நாள் ஹவர்லி யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஆனா என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா மற்ற நாள் பிரிமியம் அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்காக நீங்க மோஸ்ட்லி பிப்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால பிப்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியப்போ ஹவர்லி சரிங்களா மற்ற நாள் பிப்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் நீங்க மோஸ்ட்லி பிப்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்றப்போ நமக்கு என்ன என்ட்ரி கொஞ்சம் அட்வான்ஸா கிடைக்கும் சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா இது வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா ஓகே ஓகேப்பா இதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அது இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து நம்ம ரேஞ்ச் அடுத்து வந்து நம்ம சைட்வேஸ் இருக்கிறது அதாவது அந்த மார்க்கெட்டோட ஃபேஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ட்ரேட் ஸ்னைப்பர்னு சொல்லிட்டுங்க இந்த இண்டிகேட்டர் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் ஒன் மினிட்லேருந்தே யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த பிரேக் அவுட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது நம்மளால் குயிக்காக கண்டுபிடிக்க முடியாது அது வந்து இப்போ கொஞ்சம் டைம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த இண்டிகேட்டரில் நம்மளால் அந்த ஃபேஸை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அஞ்சு லைன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய லைன் க்ரீன்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் புல்லிஷ் ரெட்டாக இருந்ததுன்னா மார்க்கெட் பேரிஷ் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த அஞ்சு லைனும் நமக்கு வந்து ஒரே லைனாக கன்வெர்ஜ் ஆகும் சரிங்களா அப்போ மார்க்கெட் வந்து அந்த சைட்வேஸ் பேட்டர்னோட முடிவில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு ட்ரெண்ட் ரிவர்சலுக்கு ஆகும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல இருக்கு இது எஸ்டர்டேவோட நம்ம ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் மார்க்கெட் வந்து இந்த இடத்துல அந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் பாருங்க ரொம்ப வைடராக இருக்கு சரிங்களா இந்த வைடர் லைன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கன்வெர்ஜ் ஆகி ஒரு சிங்கிள் லைனாக மாறுது இந்த இடத்துல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா மார்க்கெட்டோட ஆப்போசிட் பிரேக் அவுட் அதாவது நம்ம இது இங்கே இங்கே போயிட்டு இருக்கிறது நமக்கு வந்து ரெட்டு சரிங்களா அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேரிஷ் மார்க்கெட் பேரிஷ் மார்க்கெட் ஆப்போசிட் அப்போ புல்லிஷ்க்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கலாம் புல்லிஷ்லாம் ஆக்சுவலாக நமக்கு அந்த பைக் வந்து மூணு ஏறமாக இருக்கு விழுகும் சரிங்களா அதே மாதிரி செல்லுக்கு மூணு ஏறமாக இருக்கு விழுகும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஏறமாக இருக்கு விழுந்துருக்கு அப்போ இங்கேயே நமக்கு அந்த பை ரிவர்ஸ்லாம் ஆயிருக்கு இங்கேருந்து மார்க்கெட் முடிகிற வரைக்கும் மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங் தான் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளும் அந்த மார்க்கெட் சைட்வேஸ் அண்ட் ட்ரெண்டிங் வந்து நமக்கு இங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வச்சிருக்கிறது ஒன் மினிட்ல வச்சிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல மார்க்கெட் ஸ்டெடியாக இருக்குது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம லைன் கீழே இறங்க ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்களா அப்போது மார்க்கெட் ஆப்போசிட் சைட் ரிவர்ஸாக இருக்க ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது இங்கே ஆக்சுவலாக இதோட லைன் ரெட்டில் இருக்குது ரெட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அப்படியே கன்வெர்ஜ் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு பைக்கும் போகலாம் செல்லுக்கும் போகலாம் ஆனால் என்ன இண்டிகேஷன் நமக்கு வரப்போகுது பை தான் வரப்போகுது ஏன்னா கன்வெர்ஜ் ஆச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் பைக்கு ஷிஃப்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஏரோ மார்க்ஸ் வருது அப்போ இந்த இடத்துல பை எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இது ஒரு மூமெண்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வச்சிருக்கிறது மினிட் ஒன்ல தான் வச்சிருக்கோம் சரிங்களா இதே மாதிரி நம்ம அந்த சைட்வேஸும் நம்ம பிரேக் அவுட் ரீஜன்ஸாக இதை வந்து எக்ஸாக்டாக காட்டும் அது நீங்கள் நம்ம இது பாருங்க இது வந்து மார்னிங் மார்க்கெட் இப்போ மார்னிங் மார்க்கெட் வைடராக இருக்கு திரும்ப பாருங்க இந்த இடத்துல கன்வர்ஷன் நடக்குது இங்கிருந்து நம்ம மூணு ஏரா மார்க் வருது திரும்ப மார்க்கெட் இந்த ஃபேஸில் செல் ஆகுது சரிங்களா செல் ஆகிறதுலேருந்து இது பாருங்க கீழே இது வரைக்கும் அது நம்ம ஃபுல் ட்ரெண்டே கிடச்சிருக்கு நான் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் கிட்ட அது வந்து நம்ம ட்ராவல் ஆயிருக்கு இது நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ இது வந்து எக்ஸ்பீரி டைம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டடி இது வந்து மினிட் ஒன்ல வச்சிருக்கேன் சரிங்களா நான் வந்து அதை பார்த்தா ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வச்சிருக்கேன் பாருங்க இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இது எக்ஸ்பீரி அப்போ மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் செல் ஃபேஸ்ல தான் ஆரம்பிக்குது அப்புறம் என்னாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெண்ட் வந்து புல்லிஷாக மாறுது ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து என்ட்ரி எடுக்கக்கூடாது அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் கன்வெர்ஜ் ஆகுது பாருங்க இந்த அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வந்துட்டு இருக்குது இங்கே தெரியுதுங்களா டாட் டாட்டாக ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அது உள்ள போக ஆரம்பிக்குது அந்த நாலு லைனும் ஒரே லைனாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் பிரேக் கிட்ட அது இறங்குது பாருங்க அந்த இடத்துல பொசிஷனை மாறி எடுக்கணும் அவ்வளோதாங்க
நமக்கு வந்து லெவன்த் சரிங்களா லெவன்த் ஜூலைல இப்ப மார்க்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேப் அப் ஆகுது அப்ப ட்ரெண்டிங் நமக்கு வந்து கிரீனாவே இருக்கு இங்க இந்த இடத்துல கன்வெர்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாரு இந்த இடத்துல மார்க்கெட் உள்ள போக ஆரம்பிக்குது அதாவது புல்ஸ் அண்ட் பேர் அதோட ஈக்குவல் ஃபைட்டா நமக்கு என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அப்படியே சைட்வைஸா வருது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது பாருங்க ஆப்போசிட்ல பிரேக் அவுட் ஆகுது அந்த இடத்துல மூணு ஏரா மார்க் செல்ல விழுகுது மார்க்கெட் ஹெவிய ஃபால் ஆகுது அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த செல்லு இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க ஆப்போசிட்ல என்ன பண்ணலாங்க ஒன்னா கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணலாம் இல்ல புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாம் ஓகே இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து இந்த இண்டிகேட்டர் நாங்க பாருங்க டெவலப் பண்ண இண்டிகேட்டர் இது வந்து ப்ரிப்பரேட்டிவ் ட்ரேடிங்காக இதை நான் யூஸ் பண்றதுங்க இது எங்க செல் யூஸ் பண்றோம் பட் என்னன்னா இப்ப இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இந்த இண்டிகேட்டர் ஃப்ரீயா வரும் சரிங்களா ஆக்சுவலி இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து இந்த வெபினார் அட்டன் பண்றாங்க பாத்தீங்களா இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃப்ரீயா வரும் இவங்க இந்த டேட்டா ஃபீட் சார்ஜஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு ஒரு ஃபீட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு எம்டி ஃபோர்ல இது எம்டி ஃபோர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்தா நீங்க நான் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் மட்டும் சென்ட் பண்றேன் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி செக் பண்ணுங்க சரிங்களா மற்றவங்களுக்கு டேட்டா ஃபீட் கட்டாயம் வாங்கி ஆகணும் அதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருங்க இது வந்து இப்போ இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ண எல்லாத்துக்கும் இந்த இண்டிகேட்டர் ஃப்ரீ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃப்ரீ சரிங்களா இல்லை நீங்கள் அக்கௌண்ட் எங்ககிட்ட ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இப்போ சப்போஸ் அலைஸ்ல அக்கௌண்ட் உங்ககிட்ட இல்லை சரிங்களா இல்லை இல்லை வந்து டார்மெட்டட் அக்கௌண்ட் நம்ம மூணு மாதத்துக்கு மூணு மாதத்துக்கு மேலே ட்ரேடே பண்ணலாம் கூட அது எங்களோட ஃபேன்சிக்கில் ரீமேப்பின் பண்ண முடியும் அப்படி ரீமேப்பின் பண்ணவங்களுக்கு இந்த இண்டிகேட்டர் இப்போ நமக்கு வந்து டூ பிளஸ் ஒன் அது த்ரீ மந்த்துக்கு இது ஃப்ரீயாக வரும் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மந்த்லி வரும் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த் ஃப்ரீயாக வரும் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா இதனோட ஓகே இது வந்து அலைஸ் ப்ளூ டேட்டா கிடையாது இது எம்டி ஃபோர் டேட்டான்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து மெட்டா டேட்டர் ஃபோர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு டெர்மினல் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எங்களோட வெப்சைட்ல இருக்கு நீங்க வெப்சைட்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எங்களோட வெப்சைட் லிங்க் உங்களுக்கு தரேன் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பாபாஜி ரோபோ ட்ரேட் டாட் காம் ஓகே பாருங்க இதில் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் வருது அப்படின்னாங்க இப்போ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்து ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த் ஃப்ரீயாக வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நமக்கு மந்த்லி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் மற்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேபிளாக வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு வருது இந்த இந்த இண்டிகேட்டர் ப்ளஸ் டேட் ஆஃப் ஃபீல்ட் இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த் ஃப்ரீ இது வந்து இந்த ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை தேர்ட்டித் வரைக்கும் இருக்கு இது போக உங்களுக்கு ஆட்டோ ட்ரேடிங் சாஃப்ட்வேர் வரும் இப்போ அலைஸ்பிளே ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் இருக்குதுன்னா அவங்க நீங்கள் இந்த ஆட்டோ ட்ரேடிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த ட்ரேட்ஸ் நைப்பர் வச்சும் பை செல் பண்ண முடியும் இது போக நம்ம ட்ரெண்ட்ஸ் கேல்பர்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து மினிட் ஒன்ல ஸ்கேல் பண்ணக்கூடியது ஆப்ஷன்ஸுவே அதை அப்படி பை செல் பை செல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது அவங்களுக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இது எங்களோட டெலகிராம் குரூப் இருக்கு ஆப்ஷன் சென்ஸ் இந்தியா அப்படிங்கிறது எங்களோட டெலகிராம் குரூப் ஓகே இது வந்து டேட்டா நாங்கள் வந்து இப்போ வெளியே தான் வாங்கறதால நாங்கள் அது ஃப்ரீயாக பண்ண முடியாது நீங்கள் டேட்டா வெளியே வாங்குறதுனால வாங்கிக்கலாம் எம்டி ஃபோர் டேட்டா வெளியே கிடைக்குது நீங்கள் வெளியே வாங்குறதுனால வாங்கிக்கலாம் இல்லை எங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் சரிங்க இது என்னோட ஃபோன் நம்பர் இருக்கு ஃபோன் நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் இதில் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்னோட ஜிபே நம்பர் கூட இருக்குது நீங்கள் அது பண்ணிட்டு சொன்னீங்கன்னு கூட நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் ஓகே வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஓகே இது வந்து நம்மளோட டெலகிராம் குரூப் சரிங்களா ஆக்சுவலி டி டாட் மீ மீ அண்டர் ஸ்கோர் ஆப்ஷன் சென்ஸ் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இது வந்து போன வரந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த வெப்னால் அட்டன் பண்றோம் ஜஸ்ட்ல ஜ
இது போய் எங்களோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் இருக்கு சரி அது கூட உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் பண்றேன் உங்களுக்கு புது அக்கௌண்ட் தேவைப்படுறவங்க நீங்க அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எங்களோட நியூ அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணவங்களுக்கு அது இந்த நம்ம டூ பிளஸ் ஒன் மொத்தம் திரு மொத்தம் பார்த்தா மூணு மாதம் ஃப்ரீயாக வரும் அதில் இதில் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஃப்ரீயாக வரும் இதில் அவங்க டேட்டா மட்டும் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே பண்ண வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஏன்னா இந்த வெபினார் அனைவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்புறேன் சரி மேற்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வெபினார் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்த வேற நம்ம அலைஸ் ப்ளூ சைட்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா வேற வேறு எக்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தா வெபினார் கண்டெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அது நம்மளுக்கு வந்து பாபாஜி குமரேஷன் அப்படிங்கிற என்னோட பேர் பாபாஜி குமரேஷன் அப்படிங்கிறது வரும் என்னோட கம்பெனி பாபாஜி ரோபோ ட்ரேட் டாட் காம் சரிங்களா இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு இந்த வெபினார் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இந்த வெபினார் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லபடியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்புகிறேன் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைவ் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரேடிங்கில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கொண்டு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம செஷன் ரேப் ஆகிரும் சரிங்களா உங்களுக்கு எதாவது டவுட் வந்து கேட்கலாம் ஓகே மிஸ்டர் முகமது அலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரிவாண்ட்ரம் பிரான்ச் ஆரம்பிச்சு அதில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்களா ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லைங்களா நீங்கள் அந்த பிரான்ச்சில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் ஓர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே என்னோட ஃபோன் நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் சரிங்களா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் நம்பரும் ப்ளஸ் பேன் கார்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களை அலைஸ் ப்ளூவில் வந்து உங்களுக்கு கேட்டுட்டு என்னென்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இதோட ஃபோன் நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் இதில் நீங்கள் அந்த உங்களோட அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதாவது என்னென்னா அலைஸ் ப்ளூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் கொடுத்து அக்கௌண்ட் நம்பர் பேன் கார்டு இது ரெண்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா அலைஸ் ப்ளூ கேட்டு சொல்கிறேன் இல்லைனா ராகினி அப்படிங்கிற இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட என்னோடய பிரான்ச் கோடு சொல்லுங்கள் டிஎம் எயிட் டூ ஃபைங்கிறது என்னோட பிரான்ச் கோடு இது சொல்லி நீங்கள் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னாலும் அவங்களும் சொல்லுவாங்க ஓகே வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இது எங்களோட பார்த்தா டெலகிராம் குரூப் இருக்கு அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இன்ஸ் இந்தியா இதில் உங்களுக்கு வந்து பண்ண வேற ஏதாவது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் அதில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஓகே தேங்க்யூ ஆல் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாராவது அக்கௌண்ட் தேவைப்பட் அக்கௌண்ட் இல்லைனாலும் இந்த அக்கௌண்ட் நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவங்க அவங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு இந்த ஆஃபர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஆல் ஓகே நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் வந்து அடுத்த ஒரு நாளில் சந்திக்கலாம் சரிங்களா